阿 K， 你看这里有亲子装，爸爸妈妈还有宝宝的。你说，如果宝宝看到我们一家人都穿上这个衣服，他会很开心啊？应该是吧。不过这个颜色好像不太适合你。<笑>我跟宝宝穿应该挺好看的，好看吧？好看。我要不要试一下？不用了，买了吧。你说，周宇知道我怀孕了，他是不是挺不开心的？买着买着衣服，怎么说到这儿了？我就是问你们嘛。你喜欢男宝宝还是女宝宝？嗯，男孩女孩都喜欢。要是男生呢，就跟你一样去哈佛上学；要是女生呢，你会让他学芭蕾，长大以后。周云为什么呀，邹宇？你为什么要这么做？我曾经问过自己无数次，你为什么要嫁给我爸？我怎么都想不到是这个答案。你是不是觉得你这么做很伟大？可是我告诉你，我根本不会感激你，我只能更恨你。你想没想过这么做的后果是什么？我们根本一点希望都没有了。我们什么时候有过希望啊？小月死了以后，我们就根本没有希望了。西城，认命吧，这是我们俩的命。你知不知道？光重新开始这四个字，我们说了多少遍？我早就想明白了，我们的命运就像两条平行线，不断的错过，这就是第三种爱情，永远有缘无分。真的舍不得，放开我！放开我！一些股份我不能要，不可能。那是你父亲的遗愿，而且现在江心瑶怀孕了，我了解你，你一定会对孩子负责任的。这是你跟江心瑶的结局。我多希望我压根儿就不知道江心瑶怀孕这件事儿，这样我就可以带你到一个没有人认识我们的地方去。可是我不能，我不能不对这个孩子负责任。对，宋云，以后我会照顾江心瑶和这个孩子，必须要自己照顾自己。所以这些股份是你的依靠。你要这样说的话，我会觉得我之前的付出一文不值。值，值。你付出了这么多，这些只是对你的一点点补偿。不可能。没想到你会约我。我帮你要了黑咖啡，阿 Ken 告诉我的。黑咖啡啊，我戒了很久了，白水就好了。啊，没有恭喜你呢，马上就要做妈妈了。谢谢。我们不妨直接进入主题吧。听说你想把志玲的股份还给阿 Ken， 为什么？这是他父亲的遗愿。那为什么爸爸没有把它写在遗嘱里呢？关于这里面的来龙去脉，我还是想替林董保密的。昨天你跟阿 Ken 见面了吧？他回来跟我说，他拒绝你了，是吗？他都告诉你了。我怀了他的孩子，一家三口之间应该没有什么秘密吧？你也知道阿 Ken 这个人，非常易跟亲。有些时候，就算不替自己考虑，也要替孩子想一想，是不是？所以我想，既然是爸爸的意思，我们不应该拒绝的。我随时可以和林启章去律师楼办手续。那你会不会因为这些股份，也阿 k 付出什么代价呢
？不会，完全是无偿的。我希望这个股份的受益人可以是我跟阿 Ken 的孩子，因为如果是阿 Ken 的话，他肯定不会答应的。但是我们的孩子真的很需要。没错，就是因为孩子，我才决定把一切都还给你们的。孩子才是无价之宝，对吧？既然你这么通情达理。那我就不多说了，我已经把股份的转让书拟好了，你只需要在上面签个字就好。明天上午跟我去一趟律师楼。干嘛？我找周雨谈了，他同意了，把所有的股份转给我们的孩子。江心瑶，我跟你说过多少次，让你别去找他，为什么不听我的？那我还想问你呢，你是孩子的父亲，到底孩子重要还是你的旧情人重要？你在乎孩子吗？我觉得你更在乎钱。他现在只剩这个了，你还让他一无所有吗？你去哪？去告诉他，你说的都不算数。你，阿飞，你回来。我只不过是让耀文本来就不该属于我们的东西吧。你忘了你答应过我什么了？可是他心甘情愿的呀，一个愿打一个愿挨，你跟钱有仇吗？你是不是觉得有了钱你就有了一切，有了你要的幸福？跟我这么长时间，我觉得你应该知道我想要什么。看来你还是没有。我是没有。周宇他明白，他明白你不会要，所以这个受益人是我们的孩子，你没有权利把转让书拿走。我就不明白了，你什么事情都为他想，处处都为他安排好，是不是如果没有我肚子里的这个孩子，你根本不会留在我身边？是，李启正，你太过分了。周宇对你好，我对你不是全心全意的吗？好，全心全意，这个你留着，我走。金瑶，你怎么了？金瑶磕在哪儿了？金瑶，瑶瑶，瑶瑶，你怎么了？快、啊、快叫救护车！啊、好，瑶瑶，别急，别急。什么叫不小心啊？你说你是怎么照顾新阳的？大夫，太太怎么样？孩子已经没有了，病人现在正在昏迷，等他醒了，你好好安慰安慰他。这样，这样。我想明白了，以前我还觉得这个孩子是可以挽救我婚姻的唯一纽带。现在这个孩子没了，这个男人我也不要了。你想清楚了吗？你真不要他了？从今以后，林启正他再也伤害不了我，任何人伤害他，我也不会再心疼。你不是说我们要做个了断吗？来，要打幺八冲我来，分分走。对付一个女人，这不是你的风格。对，但是我们之间的了断。我怎么能让一个人唱独角戏呢？我需要有个关注，我就是想看看，你能为这个女人做到什么程度？你能为她去死吗？可以。记住。
去了，除了我，我能带他走吗？还差着远呢。别以为你装出一副认打认骂的样子，我就会让你带周玉走的。你的孩子是我派人打掉的，我有一倍的痛苦，我就让你们的痛苦比我们多十倍。林先生，我告诉你，我妹妹跟了你，是赔了青春，还赔了我外甥一条命。这件事不算完，现在江氏集团正式向林氏集团宣战，我要让你们两个一无所有，流落街头。我要让你们用一辈子的代价来补偿我妹妹所受到的伤害。走现在的男主角一样，把智林集团买下来，然后拆分成一个一个小部门，一项一项小资产，让智林集团支离破碎，然后把它卖出去。我要让这个倾注了林家两代人心血的企业，在这个世界上消失。爸，江心海要对智林下手了。希望我能扛过去，不辜负您和左宇对我的一片苦心。江氏集团那么强大，我们斗得过他吗？斗得过得斗，斗不过也得斗。奶奶，好的。咱们回去的，咱们。奶奶，启正，哎，你先上去，我有话跟周宇说。我这才知道，这是我们林家的大恩人呐、啊。过去我误会你了，以为你就是要图我们林家的财产。我这个老糊涂，你就原谅我吧。啊，当时那种情形啊，谁看在眼里都会误会的。没想到，你为我们林家受了那么多的委屈，你是个好人，是我们林家的大恩人呐
奶奶。停止公司所有的在建项目，集中所有的资金，来收购智林股票。在收购过程中，智林的股价会一路上涨。我们要准备好足够的子弹。不是江总，在我们收购智林股票的同时，智林林启正一定不会坐以待毙。他们一定会跟我们抢散户的股票，不一定能超过林启正他们所占股权的比例啊。对，等我们收购完周边小股东手里的股票，我们就去把林启正和那个小榜手里的股票都收回来。江总，如果他们明知我们要收购拆封智林集团，他们一定不肯卖呀、啊。但是咱们要让他知道，把股票卖给我们，是他们唯一生存的机会。哥，我说你有病是吧？你看到刚刚他给咱们那个报价单上的数据了吗？啊，他不说了吗？比别人多百分之二。对呀，那就是说他给咱们的价格比市场要高出百分之五呢。也就是说，咱们至少能赚上千万呢。您知道吗？啊，知道。不是，你知道你不签啊？你有病吧你？嘿，我就不明白了，你还真对那个什么都不留给你的偏心眼爸爸勾周成不二的啊？我跟你讲，如果你再这样下去，我就跟你离婚，你听到没有？我拿着我分到的那一半股票，我卖给江西海去，你安排不卖你了。这行不行啊？这商战马上就打响了，江青海肯定会大量收购智林公司的股票，到时候我们手里的股票肯定会大涨特涨，别说百分之五了，最少得百分之二十以上。那你现在卖了，你傻不傻呀？真的？当然是真的了。奶奶，这么晚了还没睡啊？启正，你过来，你先下去吧。怎么了，奶奶？以前呢，我一直误会了周宇，以为他就是图我们家的财产。现在才知道，他心眼那么好，跟你又有那么多的磨难。你们俩今后有什么打算呢、啊？还能怎么打算呢？我知道，周宇是个好姑娘，可是人言可畏啊。论辈分，他毕竟是你的后妈。奶奶，您不用说了。我知道，我都懂，明白就好。时间不早了，您早点休息吧，我也上楼睡了。在办公室等你。谁啊？江心海江总。该来的总会来的。来，江总，茶水的茶。来的够早的呀。啊，紧张。这么多年习惯了，来坐。我知道你们公司的茶叶差。所以，我专门带点茶叶的，早就沏上了。你尝尝。我今天来，带来了一个咱们两家公司一劳永逸的解决方案。我听着，把你和曾宇剩下的智林股权全部转让给我。从此，咱们两家那个医院一笔勾销。然后呢？然后我把智林集团拆分，变成像废品一样的小公司，一个一个的卖掉。再然后，让智林集团灰飞烟灭。如果你想保命的话，就趁早乖乖的把所有的股票全转让给我，还能挣点养老钱，算是我对你仁至义尽。够狠啊！你逼的。
，那我要是不同意呢？秦正，我给你算了笔账。以前，你们智林集团的股东，最大的是你爸爸，他手里握着百分之十二的股份，你和你哥哥各占百分之五。现在，你爸爸这百分之十二变成你。你应该握有百分之十七，加上这两天收购的，应该是百分之十九。看上去很大了，可是，你认为你稳赢了吗？错。你我心里都清楚，你手上已经快没钱了。可是我呢，手里握有你们智林集团百分之十六的股份，和你仅差三个百分点。所以现在是你唯一一次解套的机会。如果你今天不给我肯定的答复，那你就死定了。行啊，账算得真明白。江总，请吧。基本上查清楚了。林启正为了对抗咱们的收购，已经把智林所有的流动资金都投到股市里面，正和咱们抢散户。看来他也是本事一战了。这个倒不用担心，按照测算，今天下午收市之前，智林所有的流动资金就会被股市掏空了。我看他还能撑多久。我看，咱们志林的股票已经连续好几天涨停了，散户都疯了，在拼命的买进，没事吧？江金海在股市上投了很多钱，股票涨得太快，我们把资金也全部投入了。如果没有更多的钱顶上的话，就只能眼睁睁看着江金海把所有股票都买走，成为志林的最大股东。那你现在压力是不是很大？你一个人扛得住吗？身体吃得消吗？我还好，放心吧。嗯，我相信你，我相信你一定可以扛过这个难关。嗯。这两天股市的情况你都清楚吧？你怎么看呀？怎么叫我怎么看？我就是一小股东，你们谁控股跟我什么关系啊？我已经把我所有的股票都给林启正了，但是你江心海现在的价值，摆明了就是要超过启正的控股范围，他的目标就是智林的控股权，智林的董事长，这样下去的话，你父亲辛辛苦苦创立的智林，就要落在别人手里了，所以你现在手里的股份特别关键。哎呦，我们这种小人物还能关键呢？没错，志林确实是我爸一手创立的，啊，那我爸在的时候呢，为了他老人家，为了志林，我们可以鞠躬尽瘁。但现在问题是，我爸他走了，志林是你和林启正的，我不过就是跟老邹、老李他们一样的一小股东，每天就眼巴巴的等着那点分红。凭什么让我们为了你们的利益去抛头颅、洒热血？其实啊，你对你父亲辛辛苦苦打下来的天下，一点都不心疼。要我说，邹律师，这戏也该收场了。我爸死了，你就不要再摆出一副后妈的嘴脸给我看，行不行？林家的事儿不用你管，你也管不了。还有事吗？没事，我可以走了吗？没事。我记得上次你跟我说过，有用得着你的时候，我就说话。现在还真用得着你了，我希望你把你手里的股份全部转让给我
。哎呦，江总，你这还真是有不少好酒啊！一九八五年啊，喜欢吗？喜欢你就拿走。我想想，这君子不能夺人所爱。<笑>哎哎，谢谢。志嗯，恕我直言，你不就希望股票涨价吗？现在股票已经涨到最高点了，明天林启正就没钱了，他不跟我抢着买进。股票就不能维持现在这个高位，所以，你也别期望着有比今天再高的价位了，现在出手，正合适。嗨，其实我呀、啊、也没打算把我的股票在市场上出售，所以说呢，这股市涨多少、啊、跟我也没什么关系。小<笑>张，嗯，你什么意思？啊，江总，我啊帮你分析下这个战局啊，你看。你和我弟在股市上斗的是你死我活，我弟虽然是领先那么一点点，但优势并不明显。哎，你有我的股票，你就能赢。啊，当然了，他有我的股票，他就能赢。也就是说呢，其实我可能是你这个战局胜败的关键。因此，我认为啊，我对于你的价值，应该远远大于股票市场本身的价值。你说呢？说吧，你到底要什么？我就是想要一个公平的待遇。你看，我记得反正你是承诺过我啊，让我做志林的董事长。啊，那好，那我就希望你啊，要么兑现你的承诺，要么你就是两倍的价格买走我的股份。啊，呃，当然了，我也可以选择跟我弟弟合作。林启哲，我还真高估了你做人的底线。咱们啊是在商言商，啊，这样，我等你电话，啊。哎，谢谢啊。没事，就是挺担心你的。啊，担心有什么用？担心明天股市一样开，只不过我们是不是在其中就不知道了。那怎么办？咱们的路就算走到头了。那倒也不是，也还有别的办法。什么办法？我可以把我的股权抵押给银行。什么？你要是留着股票，就算将来江星海接管了志林公司，你那些股票还能兑现，你至少还能给自己留下些什么？你要是把股票抵押了，如果你要是输了，你就真的一无所有了。所以这场仗我必须得赢，不能输。呃，怎么跟你说呢？哎，我爸给你讲没讲过他是怎么创建志林的？没有。我告诉你吧，哎。你知道吗？在那个年代，我爸他就是一个大学生，那个时候大学生多少啊？嗯、呃，但是他特别不巧，就没分配好，分配到一个特别小的小厂子里边当一个技术员。但是你知道我爸那人啊，他多好强的一个人啊，就生生的从一个小技术员一直混到了厂长，后来就把这个小厂改制变成了智林集团。但是我告诉你一件特别巧的事儿。就是我爸当厂长那一年正好，林启哲出生。后来，他把这个小厂子变成志林集团的时候，我又出生了。志林跟你同岁？对啊，我跟志林一起出生，一起长大。所以如果志林没有了，我也就一切都没有了。我手里的那些股票和股票变成的钱，也就没有任何意义了。我明白了，所以说这场仗我不能输，只是什么？我
唯一觉得对不起你。你别说这些了，你有信心，我就有信心。弹尽粮绝了吧，老大，咱们的资金用完了。肯定啊，股票涨得太快了，就那点钱，撑不了多久。那江心海距离咱们还差多少个点呢？百分之一点三。那怎么办？先出去。好。江总，好消息啊！我们江氏企业所持有的智林集团的股票数量正式超过林启正了，恭喜你，你现在是智林的第一大股东了。好，知道了。好，把这个消息传出去。好。金好。知道哥哥今天为什么死气白咧咧的来我办公室吗？我让你亲眼见证这历史性的时刻。哥哥为你复仇的第一步已经迈出去了，怎么的，心想？这不是好事吗？我要让天底下的人都知道，谁要敢欺负我妹妹，都不会有好下场。哥，那下一步你打算怎么办？还有个尾兵该料理一下。记着吗？当然是好事了。我这就把合同让人给你送过去，就按你说的价格，没问题。哎，嫂子，我找我哥有点事儿。啊，他今天不在家，你敢？哥，我跟你讲，哥，我在，你这人怎么这样啊？哥，我找你有话说。啊，行行，我马上要出门，有什么话你明天再说吧。你先回去吧，哥。志林现在什么状况你也知道，我知道你什么都不在乎，但不管怎么说，你也得看在咱爸的面子上救救志林，行吗？我说你懂点事儿行吗？啊，当初你风光的时候往死里争我们家启哲，那时候你念过兄弟情谊吗？老爷子走了，把所有财产都留给你，那时候他念过父子情谊吗？有本事你守住志林呢，你现在守不住了，想起我们家启哲来了，我说你早干什么去了？行了行了，哥。不管怎么说，志林他都姓林，是咱爸的志林，是咱们兄弟俩的志林。咱们兄弟俩的志林，哎呦，那这个董事长的位子谁坐着呢？啊，这股份是谁占的多呀？你甭老拿那些话填糊啊，没用。哥，如果你愿意，这个董事长交给你来做。不用，您请走人吧。得了。你哥给你讲的也差不多了吧，走吧，啊，嫂子，我再说最后一句，如果你就这么眼睁睁看着志林没了，你会后悔一辈子林总，林总，这份股权转让的合同的细节，您刚才已经都看过了，没问题就签了吧。你愣什么呀？赶快签呢选择是正确的，希望我们合作愉快。这份是留给您的。好，再见啊。
来了，生日快乐！这么高兴，咱们赢了吗？输了。这么说吧，江心海持有的股份已经超过了我，明天他就会来接管治理。那怎么办？来就来呗。哎，行了，别耽误事了。我今天来是来跟你过生日的。不是。没什么不是的，快去换衣服吧，穿得漂亮点。去啊！谢谢，客气。你又把这包下来了？嗯。这么重要的日子，我不想我们被人打扰。生日快乐！谢谢，启正。嗯，我觉得我是一个不祥之人。如果当初我没接那个官司，你就不会遇见我。然后你肯定跟江新瑶顺顺利利的结婚了。现在志林集团也蒸蒸日上，绝不会是现在这个局面。所以，我害了你。我害了周围所有的人。你别胡说八道了。这事儿我是这么想的，嗯，如果当初没有遇到你，是，我是会和江心瑶结婚。结完婚以后呢，我每天在外面花天酒地找女人，她肯定不高兴啊，要跟我离婚。你和高展奇呢，是立成最好的律师，我肯定要找到你们，到时候又会认识你，爱上你，你躲不掉的。你就会胡说，真不是胡说，这是命，得认。这是什么？生日礼物。我不要。这份礼物，你要收下。它，只是代表了我的心意。这里面大概有几百万吧，只是想表达我还有林家对你的歉意。我不要，你现在这么缺钱，你还给我这个，你拿回去，明天还能顶上一阵子。听我说，现在志林的股票高的可怕，这些钱扔在股市里起不到任何作用。也许明天我就是个真正的穷光蛋了。趁我今天还有的时候，我必须要把这些给你，是我的心意，收下吧。我不要。左宇，这事儿没得商量。那你以后打算怎么办？以后，从零开始，把我大学毕业那个劲儿再拿出来，重新建立智力，我为什么就不可以呢？故事还没讲完，谁知道故事的结局？结局已经是这样了。我去找过林奇哲，他不愿意帮我，所以……哎，算了，不说这些。今天你过生日，必须要高兴。来，把这干了。生日快乐。起正！哎，明明在家的嘛。起正！起正！爸，对不起。
到了，你通知所有的股东，马上到会议室，江董要给他们开会。对，马上。林启哲呢？把他给我叫出来！启哲，奶奶来了，快下来！鬼东西，你给我下来！下，给下来！奶奶，奶奶，奶奶，小畜生，奶奶，奶奶，奶奶，要不是周宇今天一大早来找我，我还蒙在鼓里呢。你居然想把志林给卖了！奶奶，您您先别叫我奶奶，我没你这个孙子。奶奶，你别生气，坐下。走人，你是什么意思啊你？你启哲，你知不知道江心海收购了志林之后打算怎么办？还能怎么做啊？当志林老板挣钱呗。你错了，他要把志林拆分变卖，让志林从这个世界上消失。啊啊啊！你现在知道啊了，启哲，我告诉你，要是江心海真的接管了志林。你就是亲手毁灭志玲的罪人，这都是真的。不信你可以去问江心海。启哲，如果你失去了志玲，你就失去了你的家、你的根，你一无所有。到时候你信不信灵都已经不重要了，你拿那张支票还有什么意义呢？没错，你跟启正以前是有过这样那样的过节，但是你不要忘了，不止他欠你，你也欠他呀。多年前因为你的一句话。你让他的母亲流离失所，悲惨一生。你让他跟他母亲二十多年都没有见过面呢。你们是亲兄弟，你们是一家人，怎么可以因为对自家人生气就把家卖了呢？怎么可以对自家人生气就把家卖给一个彻彻底底的外人呢？七哲，听奶奶一句话，把你的股份留好了，你们联手，一定能够让志玲重振旗鼓。千万不要辜负了你爸爸，别辜负了奶奶。就算奶奶求你了，奶奶，我已经把股权转让的合同给签了。我在志林的股份，现在都是江心海的了。你个败家子！去，把合同拿来给我看看。去呀、啊！哎江总，你也太着急了吧？记者，把这个说好。我现在我有志林最多的股权，按照法律规定和章程，我就是董事长。这办公室我用的有点小了，看来这个隔断要打掉了。江总，我想你大概忘了一件事儿。我们林家还有一个人，叫林启哲。如果我们俩联手把股份加起来的话，远远超过你。所以，你也别高兴得太早。我就知道你要跟我提启哲，你把他当成救命稻草了吧？你看看这个就明白了。昨天，你哥哥已经把他手里的智林股票全部转让给我了。你记着，我跟你说过吗
，我一定要把志玲给灭掉。你也应该了解我，说出的话肯定要兑现的。所以今天就是志玲灭亡的开始。你好好想想，你是怎么对待我妹妹的？那个时候你应该想到，他还有一个什么事儿都做得出来的哥哥。这个败家子啊！你爸爸去世才没几个月，你就把他一辈子的心血全部都葬送在你手里了。你的良心叫狗给吃了，我们家怎么会出你这么个吃里扒外的混账东西？奶奶，你别生气，奶奶。走走走走，走远。那个，你你你你是律师，你看看这合同有问题没有？有问题咱咱咱就咱就不认了他。启哲。这份合同滴水不漏，江家肯定是找律师帮你的。你这一签字，合同马上就生效了，真的没希望了，奶奶，真的没希望了。只有一种可能性，双方可以撤销这份合同。嗯，哪一种可能啊？就是你所持的股权有瑕疵，或者它不归你个人所有。用你的股份来赌，这有份抵押书，你签上字，马上生效。签。有有有瑕疵，奶奶有瑕疵。哎，你你记得我去年我用公司的钱放高利贷，就爸特生气，就是逼着我把股权就抵押给他了，说什么时候把公司的钱还上，什么时候再还给我。嗯，虽然那个公司的钱我我我没还。但爸爸临终的时候，还是把那股权的抵押书啊给我了。也就是说，如果你把这份抵押文件给我的话，我们就可以否认董事长曾经把股权还给了你。那你现在手里的股权，所有人还是董事长本人所有。董事长在遗嘱里交代过，他所有的股权，继承人是我，所以现在启哲手里的股权，所有人还是我。这你们什么意思啊？啊，不是啊，就是说啊，这合同是有瑕疵的，也就是这合同啊是无效合同，无效的。<笑>对了，那个我把那个抵押，快去拿，快去拿。好，各位股东都到齐了，下面我们请志林集团的新任董事长江新海先生。给大家讲几句话，欢迎。我这个人说话从来都直奔主题，没有废话。下面我就宣布，我就任董事长后，第一项人事任免，免去林启正，志林公司总经理，以及他在志林公司担任的一切相关职务。此决议立刻生效。局长，你要是想离开就离开，我们下面要开会。人家林启正即使不是总经理，也是公司的股东啊，没问题啊。下次等江董事长召开股东大会的时候，一定请林启正先生参加。现在是日常经营管理的阶段，就不劳烦林先生了。有话好好说嘛，凡事都好商量，商量什么？在座的各位，如果有什么想法的话，可以跟林先生一起走。走就走，等等，这是智林集团下一步发展计划，你拿回去看看。你放心，我会把这个变卖计划每一个细小进展都及时通报给你的。我要让你眼睁睁的看着智林集团。是怎么支离破碎、尸骨无存的？江心海，你现在还不是知灵的董事长。邹律师，你可能还不知道
，林启哲名下，志林的股份，通通转让给我。我现在是志林集团最大的股东，我不是董事长这事儿。您可能还不知道，您手里的合同只是白纸一张做不得数。根据这份文件，林启哲手里的股份所有权归我，他怎么能把不属于他的东西卖给别人呢？所以，林启哲和你签的股权转让合同无效。对不起了，江总，我姓林。